Hi, ich bin Roland von Mobile Geeks und wir haben hier das LG G Flex. Das ist das 6 Zoll Fablet mit dem gebogenen Gehäuse von LG. Ich glaube, man sieht es gerade ganz gut, dass das Ding dann schon einigermaßen gebogen ist. Und wir wollen euch heute das Gerät mal im Spieleeinsatz zeigen. Und dabei möchte ich vor allem auf eine Sache darauf hinweisen, dass das gebogene Display fürs Gaming, zumindest meiner Meinung nach, äh, ziemlich gut geeignet ist, muss ich sagen. Denn man kann das Gerät dadurch, Entschuldigung, man kann das Gerät dadurch so besser halten und es fühlt, wenn man es wirklich selber in der Hand hat, sich recht angenehm an. Durch diese gebogene Form liegt es verdammt gut in der Hand und gerade die Displaygröße sorgt natürlich auch dafür, dass man, zumindest ich mit meinen dicken Wurstfingern hier, ganz bequem auf dem Display alle Bedienelemente treffen kann, gerade in Spielen wie zum Beispiel GTA oder äh, den Shootern, wo man relativ viel die Richtung über das Display steuert. Ähm, die gebogene Form sorgt über, unter anderem auch dafür, dass das Ganze ganz angenehm zu betrachten ist, weil man quasi aus allen Richtungen den gleichen äh, Winkel äh, auf das Bild hat, sozusagen. Weil sich das, das Display äh, einem quasi entgegenwirbt, ist dasselbe Konzept wie bei den neuen Fernsehern von LG und Samsung die angenehmer zu betrachten sein sollen und es gibt da so tolle Studien von LG, die sagen, dass 45, die, die Wahrscheinlichkeit, dass der Nutzer lächelt, 45% höher liegt, wenn er auf ein gebogenes Display starrt und ähnliche Späße. Aber das ist definitiv so, die gibt es wirklich. Und wir wollen heute an Spielen ausprobieren, Dead Trigger 2, Asphalt 8, Airborne, Temple Run, ähm, was haben wir noch? Wir hatten außerdem, glaube ich, Dead Trigger noch installiert und ein paar andere Games. Da oben haben wir es. Ähm, GTA 3, die 10, 10 Years Anniversary Edition, Riptide GP2 und ähm, Shadowgun Dead Zone werden wir auch noch ausprobieren. Ähm, eine Sache gibt es dazu zu sagen, nämlich das Spiel, was ich sonst immer ganz gerne noch zu Schauzwecken hier benutze. Und zwar Real Racing 3. Das läuft auf dem... LGG Flex nicht, zumindest kann ich es nicht aus dem Google Play Store runterladen, weil mir gesagt wird, dass das Spiel mit meiner Android-Version nicht kompatibel ist. Fassen wir zusammen, das LGG Flex dürfte mit dem Snapdragon 800 ziemlich gut zum Gaming geeignet sein. Die 720p-Auflösung ist natürlich jetzt nicht der Oberhammer, ähm, aber das Bild, der Bildschirm ist mit dem OLED, was da verbaut ist, sehr, sehr ordentlich und gibt wunderbare Farben wieder die Details in den Spielen Wetter sehen, sind ziemlich beeindruckend. Und wie gesagt, ich persönlich finde es sehr angenehm, das Gerät gerade wegen seinem gebogenen Display so quer in der Hand zu halten. Fühlt sich teilweise besser an als viele andere Geräte, auch wahrscheinlich, weil die Rückseite natürlich so ein bisschen gebogen ist. Und die Größe des Bildschirms trägt natürlich auch noch ihren Teil dazu bei, dass es ganz angenehm zu nutzen ist. Übrigens noch ein ganz nettes Feature, was ich eben vergessen habe zu erwähnen, ist beim G-Flex bzw. wahrscheinlich auch einigen anderen LG-Telefonen, dass wenn man an den Einstellungen auf Anzeige wechselt, kann man hier oben, ähm, wo haben wir es denn, da die vorderen But Touch-Buttons deaktivieren. Man kann also festlegen, für welche Apps man die Tasten verbergen möchte. Man kann also jetzt zum Beispiel sagen, hier Asphalt Plus, da hätte ich gerne, dass er die Buttons nicht anzeigt. Und wenn man das Spiel dann startet, wird am Rand so ein kleines Symbol angezeigt, über das man die Touchbuttons wieder aktivieren kann. Ähm, so befreit man sich von dem Problem, was manche Geräte mit Onscreen Touchbuttons haben, dass man im Landschaftsmodus immer hier aus Versehen vielleicht auf den Home-Button kommt und versehentlich aus dem Spiel rausgeht. Ähm, ist ein ganz nettes Feature und vielleicht auch ganz nützlich für den einen oder anderen Gaming-Fan. So, nun aber ab mit dem Spieletest. <lacht> 